कोशिश करो ना ठीक है प्रहलाद के साथ अपना हीरा है ना ये पट्टे वाली घंटी तो शिरडी में सिर्फ हीरा के गले में है पर ये यहां आया कैसे इसे तो सरकार ने बांध के रखा था जरूर उस फकीर की करामत होगी सरकार को इसके बारे में हमें बताना चाहिए पर हम सरकार को बताएंगे कैसे सरकार तो कोपर गांव गए हैं पता नहीं सरकार आज लौटेंगे भी या नहीं अब क्या करे पंता जी तुम तक छावड़े में जाते जो कागजात लाने के लिए कहा है वो लेकर आते चलिए चलिए काका की बस यही एक कमजोरी है हमेशा बात का बतंगड़ बनाता है सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए अपने लंबेपन को लेके इतना संवेदनशील होने की क्या जरूरत है काकी नमस्ते काकी एक बात पूछू काका साहब के पैर को क्या हुआ क्या बताऊं? कुछ समय पहले काका के पैर में चोट लगी थी लाख इलाज कराने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही अब जब ठीक नहीं हो सकती तो भगवान की मर्जी मानकर उसे स्वीकार कर लेने में ही समझदारी है ना? लेकिन काका है कि अपने दर्द को ही अपनी कमजोरी मान के बैठा है मुझे भी बुरा लगता है काश ऐसा कोई इलाज होता जिससे वो ठीक हो जाता काकी एक व्यक्ति है जो काका साहेब के दर्द को दूर कर सकते हैं ऐसे कई लोग हैं जिनकी लाइलाज बीमारियों को उन्होंने ठीक किया है कौन है वो साई बाबा इस वक्त तुम्हारे लिए शीरा लाई हूं
बाई समा जो पूछना है बेझिझक पूछ लीजिए आपको मुझसे संकोच करने की जरूरत नहीं है जैसे कि तुम जानते ही नहीं हो कि मुझे क्या पूछना है फिर भी बता देती हूँ कल कुलकर्णी सरकार की बातें सुनकर मैं बहुत चिंतित हो साई अब तो लोग भी तरह तरह की बातें करने लगे हैं जमीन को लेकर सरकार के आदमी लोगों के मन में शक पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कहते हैं तुम जमींदारी करोगे लोगों को बहला फुसला कर आज एक जमीन मांग ली कल कोई और मांगोगे ये हंसी में उड़ाने वाली बात नहीं है साईं कुछ गांव वाले भी उनकी बातों में आ गए हैं वो तरह तरह के सवाल पूछते हैं लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं है वो कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि साईं ने भौतिक चीज की मांग की है वो पूछते हैं कि साईं जमीन का क्या करेंगे खेती करेंगे या रहने के लिए नया घर बनवाएंगे और मेरे पास कोई जवाब नहीं है कम से कम मुझे तो बता ही सकते हो ना साईं मुझे माफ कर दीजिए साईं मुझसे आपका ये घड़ा टूट गया कोई बात नहीं बेटा मुझे बुरा लग रहा है साईं आप मुझे घड़ा बनाना सिखा दीजिए फिर मैं आपके लिए एक नया घड़ा बनाऊंगा इसी बहाने मैं एक नई चीज भी सीख जाऊंगा मुझे ये सुनकर अच्छा लगा चेतन कि तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो मैं मदद करूंगा इसमें लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ सामान लेकर आना होगा कुम्हार का छाक थोड़ी मिट्टी और पानी और हां चाक किसी बड़े आदमी को लाने के लिए ही कहना हाँ साईं हम अभी सब सामान लेके आते हैं मेरे सवाल का जवाब तो दो बाइजामा कई बार जवाब ढूंढने में हम खो जाते हैं हम ये भूल जाते हैं कि जीवन में कई चीजें टूटती भी हैं अधूरी भी रहती हैं और इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण होता है जो चीजें स्पष्ट नहीं है उनके पीछे भी कोई कारण होता है एक घड़े के टूटने के पीछे भी कोई कारण होता है पायसम और वो ये हो सकता है कि ईश्वर हमें और सावधान रहना सिखाना चाहते हैं या फिर भगवान कुम्हार को अपना घर चलाने के लिए उसे रोजी देना चाहते हैं इसी तरह अधूरे सवालों के पीछे भी कारण होते हैं भाई सामा अगर हम ईश्वर की रचना को तुरंत ना समझ पाए तो हमें सबूरी से काम लेना चाहिए और राम जी की योजना के प्रकट होने का इंतजार करना चाहिए मैं सच में अभी भी नादान हूं व्यर्थ चिंता करती हूं मुझे ये समझ जाना चाहिए था कि किसी नेक काम के लिए ही तुम्हें जमीन की जरूरत है जमीन लेने की वजह भक्तों के हित में ही होगी अब मैं तुमसे वजह नहीं पूछूंगी साईं 
क्योंकि मुझे इतना पता है कि भगवान पे भरोसा करते हैं सवाल नहीं साथ ऐसा क्यों हो रहा है भगवान मैं जानता हूं कि मैं गलत नहीं हूं फिर मैं क्यों आत्म ग्लानी और हीन भावना से ग्रस्त हूं क्यों आज अगर मेरी वजह से उस बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाता पहले मैं सोचता था कि लोग पीठ पीछे मेरी हालत को तरस खाते हैं बातें बनाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है मेरी मौजूदगी में भी लोग यही सब करते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता सच तो कहते हैं ना लोग कि मेरी इतनी दौलत इतनी शौरत का क्या फायदा जो तो मुझे मन की शांति तक ना दे सके तो फिर मैं इसके लिए प्रयासरत क्यों रहू क्यों चुनाव लड़ू क्या होगा उससे लोगों को और मौका मिलेगा मेरा मजाक उड़ाने का लोग तो ये कहेंगे ना कि जो खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता जो खुद मोहताज है वो दूसरों के लिए क्या करेगा अब मैं अब मैं सांसारिक जीवन से उठ चुका हूं मुझे मन की शांति चाहिए ये भगवान तुमने मुझे इतना दिया है कि बिना भाग दौड़ किए भी मेरे परिवार का निर्वाह हो सकता है अब मैं इस सांसारिक बंधन को छोड़कर बस आपका नाम लेकर ही जीना चाहता हूं मुसीबत है बच्चों ध्यान से देखोगे और एकाग्र होकर सीखोगे तो तुम में से कोई भी बर्तन बना सकेगा रही कूथी हुई गीली मिट्टी इसे चाक पर रखते हैं और फिर डंडे की मदद से चाक को घुमाते हैं ऐसे
कमाल है साहब हमारी लाख कोशिश करने के बाद भी बैलगाड़ी तस से मस ना हुई लेकिन ना गाड़ी अपने आप आगे बढ़ गई कैसे हुआ ये गाड़ी शिरडी की तरफ घुमा लो साहब मैं तो घुमा लू लेकिन बैल तो टस से मस नहीं हो रहे हैं एक बार कोशिश करो हर कहीं पिछली बार की तरह साई का ये कोई इशारा तो नहीं आइए आइए साहब जब कठिनाई छाए तू ही याद आया भटके राही को तूने रास्ता दिखाया तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया बस मुझसे और सहन नहीं होता मेरे सब्र का भान टूट चुका है सबसे दूर चले जाने में ही सुख है अब फिर से बैलगाड़ी रुक गई समझ नहीं आ रहा कि आज ऐसा क्यों हो रहा है काका साहेब दीक्षित नाना साहेब आप यहां काका राम जी का संदेशा तुम तक पहुंचाने की व्यवस्था की है परेशान मत हो अब देखते हैं तुम्हारा आना कब होता है सोचा नहीं था आपसे ऐसे मुलाकात होगी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर काफी साल हो गए ना हमें मिले हुए कुछ परेशान लग रहे हैं अकेले हैं अगर वापसी की चिंता है तो आपके गंतव्य तक छोड़ सकता हूं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैं खुद चला जाऊंगा ऐसा कैसे आपको चलते हुए देखा मैंने 
आपके पैर में तकलीफ है इसलिए कह रहा हूं मैंने कहा ना मैं खुद चला जाऊंगा मुझे किसी की दया की कोई आवश्यकता नहीं है माफ कीजिए काका साहेब किसी में दया करने वाला मैं कौन होता हूं सच तो ये है कि आपको देखकर मेरे मन में आदर के सिवाय और कोई भावना नहीं आती है मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूं मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है मदद लेने से कोई छोटा नहीं होता पहले मैं भी आपकी तरह खुद को आत्मनिर्भर समझता था लेकिन जब से मेरे जीवन में मेरे गुरु मेरे साई आए हैं तब से मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल गई उन्होंने मुझे सिखाया कि मानव जीवन का उद्देश्य लोगों की मदद करना है और जरूरत पड़े तो मदद लेना भी है हम तो इंसान देवताओं ने भी मदद ली है श्री राम जी ने रावण का विनाश करने के लिए अपने भ्राता लक्ष्मण जी से हनुमान जी से और पूरी वानर सेना से मदद ली थी दाते महाराज का रूप है साईं। तीन दुखियों के दोस्त हैं साईं। गरीबों के मसीहा है साईं। ना कोई छल ना कोई कपट ना कोई मोह ना कोई लालच दूसरों की सेवा में तत्पर रहते हैं वो ना धर्म पूछते हैं ना जात देखते हैं ना अमीर ना गरीब बिना भेदभाव के सबकी सेवा में समर्पित रहते हैं आप अपना दिमाग लगाकर लोगों की मदद करते हैं तो साई अपना दिल लगाकर इस फर्क कितना है अब इंसान थक जाते हैं साई वो शक्ति है तो कभी नहीं रुकती फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज